എസ് എൽ സി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പേര് സംശയങ്ങളാണ് അതായത് ഞാനിതിന് മുന്നൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് അവരുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ആ ഓരോ കമൻറ്റും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നിരന്തരം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സാം ഓൺലൈനായി നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് എക്സാം ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണമെന്ന് ഇതുവരെ അവർക്കറിയില്ല അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ കറണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാരക രോഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ എക്സാം പോസിബിൾ ആവുന്ന അതൊരു കാരണവശാലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ആ പുറത്തോട്ട് വരണം അല്ലേ വീട്ടിലിരുന്ന് എക്സാം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും കണ്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അവർക്ക് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയി എക്സാം എഴുതുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമുക്കറിയാം എസ് എൽ സിന് ഒരു മൂന്ന് എക്സാമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുറച്ച് എക്സാമുകളാണുള്ളത് ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓൺലൈനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചിന്തിക്കാനേ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങളിൽ വേണ്ട ഓൺലൈനായിട്ടൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും എക്സാം വരില്ല ഓഫ്ലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എക്സാം എഴുതിയത് ആ എക്സാം അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ എക്സാം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എക്സാം നടക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഔട്ടിൽ വരേണ്ട കുട്ടിയും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് പോകേണ്ട കുട്ടിക്കൊക്കെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള മാർക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എക്സാം നടക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എക്സാം ഇനി നടക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള എക്സാമുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്തായിരിക്കും ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എക്സാം നടക്കാതെ പോവോ എങ്ങാനും നമ്മൾ പാസ്സാക്കോ അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെൻറ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് പോകില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയില്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എക്സാം നടത്തുന്നതിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഉണ്ടാവുമോ അതുപോലെ എക്സാംസ് നിർത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ പേര് എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ സങ്കടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ എന്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വീട്ടിലിരുന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠനം തുടരാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായാ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കും തോറും നമ്മൾ സേഫാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി എക്സാം സപ്പോസ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ശേഷം എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മീൻസ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ശേഷം എക്സാം ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചൊരു ഡേറ്റ് എടുത്ത് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഇനി നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വെറി ഡൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇനി നടത്താനുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അതിന് പകരം അത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കുട്ടികളും എങ്ങനെയാണോ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിലും നന്നായി അതിൽ മികവോടുകൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നല്ലൊരു വെക്കേഷൻ ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നല്ല എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരമാണ് അത് ആവറേജ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഒരുപാട് ടൈം ഇപ്പൊ കിട്ടുകയാണ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നന്നായി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ മാക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി തരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്